大家好，这里是 IT Commander。这期节目呢，我给大家演示一下如何用斐讯 N 一或者输入媒派连接蓝牙音箱来实现文字转语音 TTS， 或者是用它来直接播放音乐，播放一些我们喜欢的本地音乐，并且呢，还可以用苹果手机来控制它的苹果家庭、苹果原生的家庭来控制它的音量加减。静音、播放、停止等等功能，我已经把这些功能呢全都集成到了树莓派和斐讯 N 一的镜像上。大家可以去我的社区的帖子里面找到下载的地址，下载完后之后，刷写到你的斐讯 N 一或者你的树莓派之后，就可以实现我刚才说的功能了。那我现在给大家演示一下，我现在用手机点击。左边的 music， 然后按一下 play。啊，我首先我要选一首歌曲，我先从 music 点右边的查找文件，文件 media。大家看，我在这里面放了一首音乐，我双击它，它就开始播放了。如果你觉得声音太大了的话呢，可以从这里面去把它调小这里边可以按静音，然后把声音调大、调小，然后这边有无序循环和顺序循环等等功能。大家是不是觉得很酷？这个功能？下面呢，我就带大家操作一下如何实现刚才说的功能。我下面呢，就给大家演示一下如何用我们大家手里的斐讯 N 一。连接蓝牙音箱来播放音乐，利用我们的 Home Assistant 里边，我集成到里边的 Music 功能来播放本地音乐。你可以把音乐存在这个斐讯 N 一里边，然后去播放，并且可以用苹果手机来控制它的静音、上一曲、下一曲、暂停、播放等等。苹果 Home 都是支持的。只要你刷了我提供给大家的斐讯 N 一的固件，或者是树莓派的固件，就可以实现用苹果手机来控制音乐的播放、暂停、声音加减等等。如果大家不知道我新发布的固件从哪里找到呢？你可以去我 YouTube 的频道的社区里面看，有社区里边的一篇帖子提供了下载地址。下载地址分别包括了斐讯 N 一的镜像和树莓派的镜像，这两个镜像里同时都集成了 Home Assistant， 并且呢都是支持蓝牙播放器的，而且我在里面安装了一个播放器，这个播放器呢也是比较好用的一种播放器。我经过了很多测试，这个播放器可以 TTS， 就是文字转语音播报。大家可以参考原先我有一篇。有一个视频是专门介绍百度 TTS 的，它也可以用蓝牙的方式播报，比如说你输入一些文字让它读出来。这期节目我主要讲这个固件的音乐功能，我们让这个蓝牙音箱来播放音乐。大家都知道斐讯 N 一呢是没有 3.5 接口的，树莓派就无所谓了，因为树莓派可以接 3.5 的音箱，也可以接蓝牙的音箱，相对简单。所以这期节目我拿斐讯 N 一来介绍。斐讯 N 一是没有 3.5 接口的，所以呢，最方便的呢就是用蓝牙音箱来播放。当然，这个 HDMI 如果接到电视上的话，电视也是可以播放的。如果大家用蓝牙音箱的话，斐讯 N 一这个 HDMI 口，大家记住千万不要接 HDMI 显示器或者怎样。如果你把它接上的话，声音会走 HDMI， 这个喇叭是不会有声音的。把 HDMI 端口拔掉。
，断一下电，再插上重启一下我们的斐旋 N 一，蓝牙才会继续工作。好，那我现在呢，我们回到电脑，我带大家来操作一下如何把我们的音箱。跟斐旋 N 一连接起来，并且用它做 TTS 文字转语音，或者播放我们的音乐。首先呢，还是我们用一些远程工具连接到我们的 SSH 的斐旋 N 一上面。我提供给大家的这个固件呢。已经集成好了一些东西，我们直接使用就可以了。我们要做的就是给这个蓝牙音箱配对其实配对完毕之后，我们的操作就基本上都完成了。我是为了给大家简化操作流程和安装流程，把这个固件已经做的比较比较简单了，比较傻瓜了，所以大家跟着我的教程做一下配对蓝牙音箱，就一切都 OK 了。我们首先在 SSH 的窗口里面输入 Bluetooth Control， 回车，然后输入 Power On，Power On 是打开蓝牙电源，然后输入 Agent On，Agent On 就是它作为客户端，然后我们再输入 Scan On， 这个意思就是说它会搜索周边的蓝牙设备，把它的 MAC 地址都列出来。大家看，现在我并并没有列出我蓝牙音箱的麦克地址和名称，那是因为我的蓝牙音箱还并没有切换到配对的状态。我们现在把它切换到配对的状态。我的这个音箱呢是长按，长按这个键，它就会进入配对。可能你的音箱是别的键，你具体看一下说明书，只要把音箱进入到配对模式，你看我这个。窗口里就能看到我这个蓝牙音箱了。我的蓝牙音箱是 DOSS 这一条，这一条是我的蓝牙音箱。那么我现在把把这个蓝牙音箱的 MAC 地址复制下来，复制下来以后留到剪贴板里备用。我们输入 pair。Pair 就是配对的意思嘛，我们输入 Pair， 然后把刚才的 MAC 地址粘贴进来，按下回车，然后大家看，这有一个最后一行有一个 Pairing Successful， 我们看到这个 Pairing Successful 证明配对成功，配对成功之后呢，我们还需要给它信任一下，我们输入 Trust。Trust 的后面空格，再跟着我的麦克地址，我按下回车，然后大家看，它还会给一条消息说 Trust 成功。然后呢，我们就要连接这个蓝牙音箱了。我们输入 Connect， 空格紧跟着，也是这个蓝牙音箱的麦克地址。大家听到有一声噔噔噔噔，证明。斐旋 N 一已经连接到了这个蓝牙音箱，这个蓝牙音箱已经可以发出声音了。然后大家看这个软件 SSH 的界面呢，前面这部分呢，它会显示出我蓝牙音箱的名称了。它并不是像刚才这个蓝牙的位置是显示 Bluetooth， 而是显示我现在这个蓝牙音箱的名称了。我这蓝牙音箱是 DO。S S 开头的这个蓝牙音箱，证明呢它已经进入了。我们输入 info 就可以看到这个蓝牙音箱的状态。这边有一个，就是已经信任，然后上面有一个已经配对然后已经连接，证明蓝牙音箱已经工作正常了。然后我们输入 E X I T 退出，当这个斐旋 N 一。断电重启的话，这个蓝牙音箱不重启，斐旋 N 一是不会自动连接到这个蓝牙音箱的。所以我们还要做一步，让斐旋 N 一开机的时候自动请求连接蓝牙音箱。那我们在 X Shell 里或者在一些 SSH 工具里输入 Nano E T C R C 
点 local， 我们把刚才我们把刚才的 MAC 地址替换到这个位置的 MAC 地址，操作就完成了。我们把 MAC 地址粘贴进来，然后摁一下 Ctrl X， 再回答一个 Y， 保存回车。这样的话，你下次这个斐讯 N 1重启的话，它就会自动连接这个蓝牙音箱。如果你是树莓派的话，树莓派是不需要做这一步的，因为树莓派重启它会自动去连接蓝牙音箱，只有斐讯 N 1需要这么做。那么我现在给大家看一下我 Home Assistant 里面的 Music。我们打开 Home Assistant 的网页，左边有一个 Music 选项，我们点击 Music。点进来之后，我们选左边的浏览，然后我们再选文件，再选 media。这里边呢，我放了一首歌，这首歌呢是是我随便放的一首 M P 3大家可以用这个做测试。当你点点击一下这个这首歌曲，按一下下边的这个播放，大家听。大家听，这个音乐已经从这个蓝牙音箱里边出来了。这个功能是不是很酷？如果你有苹果手机的话呢，用我这个固件配对着苹果家庭，你拿出来的话，它是可以静音、上一曲、下一曲都是可以做的。然后我现在给大家介绍一下，我现在先把它暂停一下。我现在介绍一下我们。播放界面上的按钮，大家看这边右下角有一个声音大小，这个把是可以调的，你调声音大小是有效的。然后还有一个循环，无序循环，一般的播放器都会有这些按钮，大家可以自己琢磨一下如何如何使用底下这些快捷键。如果你想增加一些音乐或者增加一些增加一些。播放列表的话，那么你必须得使用电脑了。像我这样的使用 iPad 就不可以了。所以呢，我现在给大家用电脑来演示一下，如何让你的，如何更新你的音乐库，把你的本地音乐全都拷进去。我们有一个很方便的方法来做这件事情。好，我们现在就切换到电脑。我们切到电脑端，我给大家演示一下如何编辑你的。Playlist， 还有如何把你的 MP3 放到斐讯 N1 里去播放，或者放到树莓派里去播放。我们现在呢，就演示一下，给大家演示一下如何把你的本地的音乐 MP3 文件放到你的树莓派里边，或者是斐讯 N1 里边，然后用左侧这个 Music 来播放。我们我们之前看了，点这个呃浏览。点这浏览之后呢，我们点文件，点这个 media 里面会有一个 MP3， 是我放进去的，之前放进去的。那我们怎么替换它呢？或者是再增加很多文件进来呢？那我们点这个浏览资源管理器，资源管理器呢，我们在这儿输杠杠。如果你是斐讯 N1 呢，输 AML 点 local。如果这个打不开呢，换成你的斐讯 N1 的 IP 地址。我们回车之后可以看到两个共享文件夹。一个是 music， 这里边呢就是放到了我们这首 MP3， 我们可以把它替换成你需要的一些音乐，可以在这里播放。然后另一个共享文件夹呢是 playlist， 这个是播放列表，我们可以用文本编辑器打开它，看一下里边的结构。当然了，你你也可以在我们的音乐界面上去编辑这个播放播放列表，它也会。在这里面自动的去修改这个播放表，你可以不用理它。如果你想手动编辑也是可以的。然后我们再看树莓派，我们树莓派呢杠杠 raspberry pi 点 local <音>一样，那么。如果这个地址访问不了，一样也是用换成你的 IP 地址就可以。这个文件结构完全是跟刚才
那个镜像的文件结构完全是一样的，我们就不在这里多介绍了。好，那本期节目就给大家介绍到这里，谢谢大家收看，我们下期节目再见。